design pattern so bridge design pattern enti so bridge design pattern lo em things ta cover avuthi bridge design pattern ever use chestaro so ama things ta cover cheyipothunu so first we see bridge design pattern and in and bridge design pattern which is software design patterns lo one of the important design pattern which is bridge design pattern so mana pr choose edi endante bridge design pattern so ee pair lone untadi bridge ante endante mana general purpose ki mana bridge design use chestam oka lake no lepothe oka important barrier cross cheyante bridge use avuthi so for example real time lone em chestante idi na real real time ikkada chese lake undi ipudu chese bridge ఇది ఇదే బ్రిడ్జ్ మన రియల్ టైం నేను ఈ బ్రిడ్జ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈ లేక్ని క్రాస్ చేయని యూజ్ చేస్తాం సో ఒక ప్రాబ్లమ్ని క్రాస్ చేయాలంటే మనం బ్రిడ్జ్ యూజ్ చేసి ఓవర్కమ్ చేస్తాం అదేలాగా బ్రిడ్జ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే విచ్ మీన్స్ ఈ బ్రిడ్జ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేస్తుంది ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్లో టూ థింగ్స్ ఉంటుంది అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే లోపల ఏం జరుగుతుందో అది మనకి తెలియాలని అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫ్యాన్ వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫ్యాన్ను ఎలా వర్క్ అవుతుందో మనకి తెలియాలని అవసరం లేదు జస్ట్ స్విచ్ చేస్తే ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది అది అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే అంటే ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్నల్గా ఏం చేస్తున్నాడో ఆ థింగ్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎత్తుకుంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏంటి ఏంటంటే మనం ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఒక ఈ ఆపరేషన్ జరిగితే మనకు తెలుస్తుంది కానీ లోపల ఏం జరుగుతుంది ఏం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాడు టెక్నికల్గా ఎలా కోడ్ చేస్తున్నాయని తెలిసి ఉండదు తెలియాలని మనకు అవసరం లేదు అది వచ్చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ బ్రిడ్జ్ డిజైన్ బ్యాటర్ని ఏం చేస్తాయంటే ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ లేయన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయన్ని సెపరేట్ చేస్తుంది సో ఒక క్లయింట్ సో నేను ఒక క్లయింట్ ఒక క్లయింట్ వచ్చేసి ఒక మెత యూజ్ చేయాలంటే నేను వచ్చేసి జస్ట్ చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అవుతుంది నాకు సో ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏం చేస్తున్నాడు మనకి అది తెలియని అవసరం లేదు జస్ట్ నేను వచ్చేసి సమ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఇది కన్ఫ్యూషన్గా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు ఆ కన్ఫ్యూషన్ క్లియర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు దాని క్లయింట్ క్లయింట్ ఇన్ ది సెన్స్ ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మీరు చేసి యూజ్ చేసి ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తున్నాడు సో మీరు వచ్చేసి క్లయింట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు వచ్చేసి సేవ్ చేయాల ఒక డేటానే సేవ్ చేయాల సో సేవ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ సేవ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇది అబ్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ సో ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ లేయర్లో మీకు ఏం తెలియదు అంటే లోపల ఏం జరగదని తెలియదు కానీ మీరు సేవ్ అని చెప్తే ఆబ్జెక్ట్ సేవ్ అవుద్ది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్లు ఏముంటాయంటే ఈ సేవ్ ఆబ్జెక్ట్కైనా కోడ్ ఉంటుంది సో సేవ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఏదర్ ఫైల్ సేవ్ చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఈ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఒక ఎక్స్ పర్సన్ డెవలప్ చేస్తున్నాడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఒక వై పర్సన్ డెవలప్ చేస్తున్నాడు ఈ ఎక్స్ పర్సన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేసి ఈ వై పర్సన్కి తెలియని అవసరం లేదు జస్ట్ సేవ్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే మెథడ్ని మనం కాల్ చేస్తే ఈ ఆబ్జెక్ట్ సేవ్ అవుతుంది అది ఫైల్లో ఉండొచ్చు లేకపోతే అది డేటాబేస్గా ఉండొచ్చు సో అది వచ్చేసి మనకు తెలియని అవసరం లేదు ఇది వచ్చేసి ఇం అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈ క్లయింట్కి ఈ యూజర్కి వచ్చేసి ఎలాగ సేవ్ అవుతుందని తెలియదు అది అబ్స్ట్రాక్ట్ అయిపోద్ది కానీ సేవ్ అవుతుంది అనమాట తెలుసు సో ఇది దా వచ్చేసి బ్రిడ్జ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో ఇంకొక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చేసి మీరు చేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఆ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసే ఇప్పుడు చేసి మేము మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నారు సెండ్ మెసేజ్ని క్లిక్ చేస్తున్నారు సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్ సెండ్ మెసేజ్లో ఇఫ్ సపోజ్ మీరు చేసి ఒక రీటైల్ షాప్ పెట్టుకున్నారు ఆ రీటైల్ షాప్లో చేసి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీకు తెలిసిన క్లయింట్స్కి అంతా మెసేజ్ పంపించాలి ఈ మా కొత్త ప్రోడక్ట్స్ వస్తే మీరు మెసేజ్ పంపించాలంటే మీరు జస్ట్ జస్ట్ చేసి సెండ్ మెసేజ్ని ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తారు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం చేస్తారంటే ఇఫ్ సపోజ్ ఆ యూజర్కి వచ్చేసి ఫేస్బుక్ యూజర్ పెట్టుకుంటాం సో ఫేస్బుక్ యూజర్ పెట్టుకుంటాం సో ఇది వచ్చేసి ఎఫ్బి ఎఫ్బి యూజరు అండ్ దెన్ ట్విట్టర్ యూజరు మొబైల్ అండ్ దెన్ ఈమెయిల్ సపోజ్ మనం వచ్చేసి సెండ్ మెసేజ్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ యూజర్ వచ్చేసి 
కి మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే మొబైల్కి మెసేజ్ పోద్ది ఈమెయిల్కి ఉంటే ఈమెయిల్కి మెసేజ్ పోద్ది అండ్ దెన్ ఎఫ్బీ అకౌంట్కి ఉంటే ఎఫ్బీలో మెసేజ్ పోద్ది ట్విట్టర్ ఉంటే ట్విట్టర్ మెసేజ్ పోద్ది సెండ్ మెసేజ్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం జరుగుతుందంటే బయట ఉన్న క్లయింట్కి వచ్చేసి జస్ట్ సెండ్ మెసేజ్ క్లిక్ చేస్తున్నాడు లోపల ప్లేయర్స్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయి ఉంటుంది ఏ మెసేజ్ పోతుందని తెలీదు జస్ట్ సెండ్ మెసేజ్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ యూసర్కి ఏ యాక్సెస్ ఉందో దానికి అంట మెసేజ్ అయిపోద్ది ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎందుకంటే బయట ఉన్న క్లయింట్కి వచ్చేసి ఆ యూసర్కి ఏ అకౌంట్స్ అంటే అక్సెస్ ఉంది అని ఇంత తెలియని అవసరం లేదు సో ఇవన్నీ మేము వచ్చేసి బ్రిడ్జ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ తింటా వస్తుంది మనం ఏం చేస్తాం అంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఈ బ్రిడ్జ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి జావాలో ఎలా కోడ్ రాయాలని చూడబోతున్నాం థ్యాంక్స్ ఫర్